In questo video capiremo come riattivare le misure implicite all'interno dei nostri modelli di Power BI. Ma prima di capire come si riattivano, capiamo anche che cosa sono le misure implicite. Quando noi andiamo nella parte di front-end e andiamo a vedere che cosa c'è all'interno del nostro modello di dati, abbiamo tutte le nostre tabelle di fatti, le dimensioni, eccetera. Se apriamo una tabella di fatti e scorriamo, vediamo che con la calcolatrice abbiamo le misure DAX che vengono compilate nel modo corretto, poi abbiamo dei campi con una sommatoria, questi qui sono campi quantità, campi numerici che sono presenti all'interno della nostra tabella. E le altre, ehm, gli altri sono attributi dove non c'è nessun tipo di indicazione. Se noi ad esempio andiamo a creare una bella matrice qui in un foglio nuovo e ci tiriamo dentro ad esempio il process process e poi ci tiriamo dentro il valore, vedete che questo valore ha il simbolo della sommatoria, quindi un campo quantità presente all'interno della tabella di fatti. Se me lo tiro dentro, lui me lo aggiunge qui nei valori e mi dà appunto il risultato. Poi se clicco sulla linguetta posso fare la somma, la media, posso fare il minimo, il massimo, il conteggio distinto, la deviazione standard, la varianza mediana, eccetera, eccetera. Posso fare un sacco di cose in automatico. Queste sono le misure implicite, ovvero misure che partendo da un campo quantità Power BI va a creare in automatico la formulazione della formula DAX, quindi voi non vedete una formula DAX perché attraverso una proprietà gli dite come deve funzionare. Queste sono le misure implicite. Nel momento in cui andate però a creare un calculation group, vedete che qui c'è la E o di sommatoria, vedete che ce ne sono tantissime, se io adesso vado e creo un calculation group, un gruppo di calcolo che eh, se volete sapere che cos'è, trovate diversi miei video all'interno del eh, mio canale, e torniamo adesso sul nostro modello, Vedete che le sommatorie sono sparite. Nella mia matrice qui avevo questa media di valore perché avevo già creato la misura implicita. Però se adesso io la tolgo e provo a ritirarmela dentro nei valori, vedete che non riesco più a tirarla. Perché quando vado a creare un calculation group, le misure implicite vengono forzatamente disattivate nel modello. Per non restando che le misure implicite io sconsiglio sempre di utilizzarle perché conviene sempre andare a creare la misura specifica che serve al vostro calcolo calcolo che poi andrete ad esporre nei vostri visual. Se dovete fare un max, fate sempre una misura con il max, scrivetela alla misura. Non utilizzate le misure implicite, anche perché se utilizzerete il vostro modello di dati per connettervi con Excel, le misure implicite da Excel non vengono interpretate. Excel ha sempre bisogno di vedere delle misure fisiche esistenti realmente all'interno del modello per essere utilizzato nel riquadro valori. Quindi se connettete Excel a Power BI. Quindi io ho creato il calculation group e ho disattivato queste misure implicite che mi tornavano utili per fare dei calcoli veloci. Come faccio a riattivare questa cosa? Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a uh, distruggere il calculation group. Fin tanto che c'è il calculation group nel modello, non potremo riattivare le misure implicite. Quindi andiamo nella parte di modello, qui c'è il gruppo di calcolo e vado a distruggerlo. Quindi mi prendo il gruppo di calcolo qui e faccio un bel elimina elimina dal modello ok una volta che ho eliminato il calculation group purtroppo eh, non è tornato a funzionare vedete che la sommataria ancora non c'è dobbiamo andare a riattivarlo con un tool esterno che si chiama tabular editor allora tabular editor io l'ho già installato se non sapete che cos'è come si installa cercate il mio canale ci dovrebbe essere un video che vi spiega come si installa avviando questo programmino eh, esterno che è free fino alla versione 2.21 che è quella che sto utilizzando io vi permette di eh, cambiare le caratteristiche del vostro modello di Power BI quindi che cosa facciamo? premiamo sul modello che c'è qui in alto quando si apre la paginetta e qui ci sono le proprietà di come deve funzionare il vostro modello dati se noi andiamo a scorrere vedete che qui dice eh, scoraggia le misure implicite adesso si legge un pochettino male e qua mette true quindi quando voi andate a creare un calculation group questa opzione passa da false a true basterà semplicemente venire qui da true e mettere eh, false e poi salviamo il cubo dobbiamo salvare la modifica che abbiamo fatto su tabular editor quando noi premiamo salva questa modifica verrà eh, praticamente trasportata all'interno del modello di power bi se io adesso chiudo tabular editor e andiamo ad aprire la nostra tabella delle opportunity vedrete che le sommatorie sono ritornate disponibili all'interno dei campi quantità presenti nella tabella di fatti. Bene, direi che anche con questo video è tutto, se è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollicione in su al video, se invece vorrete sostenermi magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che sta sotto al video, così potrete sostenermi a continuare eh, a far crescere sempre di più il canale e ovviamente avrete accesso a tutte le risorse extra che offre 
eh, i vari tier di abbonamento che sono forniti dal mio canale oppure se vorrete eh, aiutarmi in altro modo magari potreste guardare in descrizione ci sono un paio di link interessanti ad esempio trovate il link per acquistare eh, una VPN CyberGhost che è la stessa VPN che utilizzo io quando voglio navigare in modalità sicura e appena sotto trovate un link che vi porta a un sito di di licenze software, ad esempio Windows, antivirus, cose così, se vi interessa acquistare qualcosina, cliccate sui miei link così eh, mi arriverà qualcosina che mi aiuta a sostenere tutta la baracca. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!